ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము మన యాక్చువల్ టాపిక్ వచ్చేసి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్టర్ లర్నింగ్ పైతో ఇప్పుడు కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కంటే డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఏ కెరీర్లోకి వెళ్ళాలన్నా కానీ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకి కోర్ పైతాన్ తెలిసి ఉండాలి కోర్ పైతాన్లో వచ్చేసి మనము ఇంట్రడక్షన్ టు పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే అసలు పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి పైతాన్కి ముందు ఏమున్నాయి పైతాన్తో పాటు ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి దానికి దీనికి తేడా ఏంటి అండ్ ఎస్ ఇంకా ఇంకా వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ మన కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి వేరబుల్స్ అంటే ఏంటి ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి మొత్తం కవర్ చేస్తాం అందులో అండ్ దాని నెక్స్ట్ మోడ్యూల్ వచ్చేసి ఫ్లో కంట్రోల్ అంటాం అండ్ ఎస్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా కానీ ఫ్లో కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక రియల్ టైమ్ ఒక మనకి రియల్ టైమ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ డూ హ్యావ్ మెనీ కండిషన్స్ చాలా కండిషన్స్ బేస్డ్గా ఉంటుంది మన రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి అండ్ ఎస్ అటువంటి రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం యాక్చువల్గా దానికి సొల్యూషన్ తేవాలంటే మనం కూడా మన ప్రోగ్రామింగ్ని కండిషన్ బేస్డ్గా చేయాలి అండ్ ఎస్ దాన్ని ఫ్లో కంట్రోల్ అంటాము ఈ ఈ పర్టికులర్ ఫో ఫ్లో కంట్రోల్లో వచ్చేసి వీ ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ మన ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అవ్వ వచ్చు ఇఫ్ఎల్స్ అవ్వచ్చు ఎల్సిఫ్ లేడర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మన లూప్స్ అవ్వచ్చు ఫర్ లూప్ అవ్వచ్చు వైల్ లూప్ అవ్వచ్చు ఎవ్రీథింగ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ దిస్ ఫ్లో కంట్రోల్ తర్వాత మోడ్యూల్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ అంటున్నాము వీ ఆల్ నో ఫంక్షన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి జనరల్ గా కోడ్ రీయూజబిలిటీని పెంచుతాయి అంటే రాసిన కోడ్ నే మళ్ళీ మళ్ళీ రాయకుండా మనము ఫంక్షన్స్ వాడదు ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్లో వచ్చేసి జనరల్గా ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్స్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్స్లో పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎస్ తర్వాత డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఏమి ఉంటాయి లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి వాటి స్కోప్ ఏంటి ఇట్లా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ వచ్చేసి మనము ఫంక్షన్స్లో కవర్ చేస్తాం తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి పైథాన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆ పైథాన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే విచ్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ మనకి స్ట్రింగ్స్ అవ్వచ్చు లిస్ట్ అవ్వచ్చు ట్యూపెల్ అవ్వచ్చు సెట్ అవ్వచ్చు డిక్షనరీస్ అవ్వచ్చు ఫ్రోజన్ సెట్ అవ్వచ్చు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ దీస్ పైథోన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనే మోడ్యూల్లో కవర్ చేస్తాము అండ్ ఎస్ ప్రతి డేటా స్ట్రక్చర్కి కూడా దాని ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది లైక్ మనకు స్ట్రింగ్స్ లేకుండా మనము ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయలేము అలాగే చూపెల్ వచ్చేసి మనం ఒకసారి డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని వాల్యూస్ చేంజ్ చేయలేము అలాగే డిక్షనరీలో డేటా వచ్చేసి మనకి కీ వాల్యూ పేర్స్లో ఉంటుంది అండ్ ఎస్ అలాగే సెట్ వచ్చేసి ఒక యునిక్ ఐటమ్స్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తుంది ఇలాగ ప్రతి డేటా స్ట్రక్చర్కి కూడా దాని ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది ఆ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి అవి అవి మనకి ఆఫర్ చేసే ప్రతి థింగ్ కూడా మనము ఈ పైతో డేటా స్ట్రక్చర్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత మనం డిస్కస్ అయ్యబోయే టాపిక్ వచ్చేసి జనరల్గా ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది అంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించుకొని మనం ఫైల్స్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తాము ఫైల్స్లో డేటా ఎలా రాస్తాము ఫైల్స్ నుంచి డేటా ఎలాగ రీడ్ చేస్తాము ఫైల్స్ని ఎలా క్లోజ్ చేస్తాము ఇవన్నీ కూడా ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్లో వస్తాయి అండ్ ఎస్ తర్వాత ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ మనకి జనరల్గా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా కానీ ఒక టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఒకటి సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అంటాము ఇంకోటి సంథింగ్ లైక్ లాజికల్ ఎర్రర్స్ అంటాము సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క సింటాక్స్ కనుక తప్పుగా రాస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సి ప్రోగ్రామింగ్ కనుక రా రాస్తున్నప్పుడు అందులో సెమీ కాలం పెట్టకపోయినా కానీ లేకపోతే ఫ్లవర్ ప్లేసెస్ పెట్టి క్లోజ్ చేయకపోయినా కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అంటాం అంటే మనం దాన్ని సింటాక్స్ తప్పుగా రాస్తున్నాం అండ్ ఎస్ ఇటువంటి సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా మనము ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని కంపైన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనకి తెలిసిపోతుంది అండ్ ఎస్ వాటిని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే చేసే ముందే వాటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంది విచ్ ఈస్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అన్నాం కదా ఆ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటే అంటే ఏంటంటే మన కోర్టులో ఉన్న లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఆ లాజికల్ ఎర్రర్స్ మనం కంపైల్ చేసినప్పుడు కానీ ఇంటర్ప్రిట్ చేసినప్పుడు కానీ కనపడవు కానీ మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ లాజికల్ ఎర్రర్స్
తెస్తుంది విచ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ మాకు ఒక ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అబ్స్ట్రాక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పాలిమార్ఫిజం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇట్లాగా రియల్ వరల్డ్లో ఉన్న కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్కి మనం సొల్యూషన్ డెరైవ్ చేయడానికి ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా ఊప్స్లో ఉన్నాయి పైథాన్ సపోర్ట్ దిస్ ఊప్స్ ప్యారడే రైట్ తర్వాత వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ వీటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ తర్వాత యూజింగ్ డేటా బేసెస్ ఇన్ పైతం అండ్ వీ ఆల్ నో ఒక రియల్ టైమ్ ఒక రియల్ టైమ్ ఒక అప్లికేషన్ కనుక డెవలప్ చేయాలంటే మనకి కంపల్సరీగా ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది ఆ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాస్ ని మనం ఫైల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం మనకు కంపల్సరీగా డేటా బేస్కి వెళ్ళాలి అది మన ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ అవ్వచ్చు వాట్సాప్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కానీ బ్యాక్ అండ్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ డేటా బేస్ అంటే ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే దానికి బ్యాక్ అండ్ లో కంపల్సరీగా డేటా బేస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఎస్ ఆ డేటా బేస్ కంట్రోలింగ్ కూడా మనం పైతాంతో చేయొచ్చు అండ్ ఎస్ అది ఎట్లా చేస్తాం అనేది ఈ మాడ్యూల్ లో కవర్ అవుతుంది రైట్ తర్వాత ఇంక వచ్చేసి థ్రెడ్డింగ్ ఈ ఆల్ నో మనకి ఎంత ఫాస్ట్ గా పనులు అయిపోయి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి వెంటనే న్యూస్ ఫీడ్ వచ్చేయాలి వెంటనే మనకి వీడియోస్ ప్లే అయిపోవాలి వి డోంట్ వాంట్ డిలే యాక్చువల్లీ ఈ జనరేషన్ లో నో వన్ వాంట్స్ డిలే అటువంటిప్పుడు మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ అన్నా కానీ చాలా ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ అలా ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే జనరల్ గా వీ విల్ బి యూజింగ్ సంథింగ్ లైక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటాం ఆ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటాము అండ్ ఎస్ ఆ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఆబ్వియస్లీ మినీ పార్ట్ ఉంటుంది కోర్ పైతాన్ కనుక మన మనకి మొత్తం ఓకే అనుకుంటే ఆ కోర్ పైతాన్ మొత్తం పిసికేసాను నాకు పైతాన్ మొత్తం వచ్చేసి వచ్చేసింది అనుకుంటే నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళే ఫీల్డ్ ఏంటంటే కెరీర్ పార్ట్స్ ఆఫ్టర్ లర్నింగ్ కోర్ పైతాన్ ఒక్కసారి మనం కోర్ పైతాన్ కనుక మొత్తం కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాము అనుకుంటే మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్న కెరీర్ పార్ట్స్ వచ్చేసి ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లైక్ మనం ఒక పైథాన్ బ్యాక్ అండ్ ఇంజనీర్ లాగా వెళ్ళొచ్చు ఓకే పైథాన్ బ్యాక్ అండ్ ఇంజనీర్ లాగా వెళ్ళొచ్చు వేర్ దేర్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాక్ అండ్ లో ఉన్న సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాము బ్యాక్ అండ్ లో ఉన్న డేటా బేస్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాము మన యాక్చువల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కి డేటా బేస్ కి కనెక్షన్స్ పెడతాము ఇంకా సర్వర్ ప్రోటోకాల్స్ రాస్తాము సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేస్తాము యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ పైథాన్ బ్యాక్ అండ్ ఇంజనీర్ రోల్ లో వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ సర్వర్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాము డేటా బేస్ ని కనెక్ట్ కంట్రోల్ చేస్తాము డేటా బేస్ తో కనెక్షన్స్ చేస్తాము అండ్ సంథింగ్ లైక్ మనకి కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ద నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెబ్ అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనొచ్చు వీ ఆల్ నో మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఎంత 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 హ్యూజ్ గా పెరిగిందో మనం అందరం చూస్తున్నాము వేర్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ క్రోర్ యాక్టివ్ వెబ్సైట్స్ ఇప్పుడు కరెంట్ గా ఇంటర్నెట్ లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇరవై కోట్ల వెబ్సైట్లు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి అలాగే తొంభై రెండు కోట్ల వెబ్సైట్లు ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి ఈ నెంబర్ ప్రస్తుతానికి అయితే తగ్గేది కాదు ఆబ్వియస్ గా పెరిగేది పైథాన్ ఉపయోగించుకొని మనము వెబ్సైట్స్ గానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ నే గానీ పిల్ చేయొచ్చు పైథాన్ లో మనకి స్పెషల్ గా కొన్ని వాట్ వి కాల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని జాంగో అంటాము ఫ్లాస్క్ అంటాము సంథింగ్ లైక్ థర్టీన్ అంటాము ఇటువంటి కొన్ని మాడ్యూల్స్ ని ఉపయోగించుకొని వి కెన్ బిల్డ్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ వి కెన్ బిల్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఎస్ దానికి చాలా డిమాండ్ ఉంది ప్రస్తుతానికి తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా పాపులర్ అయిన ఫీల్డ్ అనుకుంటా ఇది అండ్ ఎస్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం యాక్చువల్లీ కంప్యూటర్స్ ని చాలా స్మార్ట్ అనుకుంటాం మా కంప్యూటర్స్ నే గానీ మన మొబైల్స్ నే గానీ సిస్టమ్స్ నే గానీ మనం చాలా స్మార్ట్ అనుకుంటాం కానీ అవి యాక్చువల్లీ చాలా డమ్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ అంటే మనం మనం ఏం చెప్తే జస్ట్ అవే చేస్తే మనం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంతే గానీ అది స్మార్ట్ గా ఆలోచించి ఏ పని చేయలేదు లైక్ మనం రోబో సినిమాలో టీవీ పెట్టి పడే అంటే టీవీ పెట్టి పడేస్తుంది కదా సిమిలర్ సేమ్ థింగ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి చాలా డమ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే కంప్యూటర్స్ కి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ గా హ్యూమన్స్ లాగా థింక్ చేసే ఇంటెలిజెన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు రైట్ అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ కి జనరల్ గా అయితే కంప్యూటర్
మిషన్ లెర్నింగ్ కూడా చాలా స్కోప్ ఉంది ఫ్యూచర్ యాజ్ విఆర్ సీయింగ్ నవ్ ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తంగా చాలా హాట్ టాపిక్ గా ఉన్నది ఏంటి చార్ట్ జీపీటి విచ్ ఈస్ ఎర్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ ఏఏ ఓపెన్ ఏఏ అనే ఒక సంస్థ యొక్క ప్రొడక్ట్ చార్ట్ జీపీటి అండ్ ఆ చార్ట్ జీపీటీ వచ్చేసి ఇట్ లిటరల్లీ డూస్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఏ క్వశ్చన్ కైనా గానీ అది ఆన్సర్ చేస్తుంది ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈజ్ ఫెడ్ విత్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ విత్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా విత్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ అన్ ఏఐ మోడల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ ఇట్ విల్ టేక్ డెసిషన్స్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా ప్రీవియస్ గూగుల్ కి దీనికి తేడా ఏంటండి అసలు ఇది వరకు గూగుల్ లో వచ్చేసి మనం ఏదన్నా సర్చ్ చేసినప్పుడు అది దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మొత్తం కూడా మనకి డిస్ప్లే చేసేది కానీ ఈ పర్టికులర్ చార్ట్ జీపీటి వచ్చేసి మనం ఏదన్నా సర్చ్ చేస్తే అందులో అది సర్చ్ చేసి అంటే దానికి రెలవెంట్ గా ఉన్న వాటి అన్నిట్లో మన యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఏంటో అర్థం చేసుకుని దానికి యాక్చువల్ ఆన్సర్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇట్స్ ఓన్ డెసిషన్స్ అది కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో దాని మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి యాక్యురేట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అది మనకు అంత యాక్యురేట్ గా ఇస్తుంది అండ్ ఎస్ ఫ్యూచర్ లో ఇది ఇంకా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అండ్ ఎస్ మన జాబ్ లో పోయే అవకాశం కూడా ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వాట్ వీ కెన్ డూ డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ లో కూడా పైతాన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు డేటా సైన్స్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి ఒక లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది ఆ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని కలెక్ట్ చేయటమే గానీ దాన్ని అనలైజ్ చేయటమే గానీ అందులో నుంచి మనకి కావాల్సిన డేటాని ఫిల్టర్ చేసి ఆ డే ఆ ఫిల్టర్ చేసిన డేటా నుంచి సంథింగ్ లైక్ మన బిజినెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ అనేది తెలుసు అందరికి అక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ బట్టలన్నీ ఉంటాయని తెలుసు అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిలయన్స్ ట్రెండ్ ఒక షో షోరూమ్ తీసుకుందాము అందులో ఒక సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ బట్టలు ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు డేటా సైన్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ప్రతి బ్రాండ్ దగ్గర కూడా కొన్ని సెన్సార్స్ కెమెరాస్ పెడతారు పెట్టి ప్రతి నిమిషానికి ప్రతి గంటకి ప్రతి రోజుకి ప్రతి నెలకి ప్రతి సంవత్సరానికి ఆ పర్టికులర్ బ్రాండ్ ని ఎంత మంది విజిట్ చేశారో ఆ డేటా మొత్తం వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఖచ్చితంగా తక్కువ డేటా అయితే ఉండదు చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ డేటాను మొత్తం కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటాను మొత్తం అనలైజ్ చేసి ఆ డేటా మొత్తం ఫిల్టర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సిక్స్ టు సెవెన్ బ్రాండ్స్ లో ఏ టూ త్రీ బ్రాండ్స్ కి జనాలు ఎక్కువ మంది విజిట్ అవుతున్నారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా విజిట్ అవుతున్నారు దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటారు అది ఫిల్టర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ బ్రాండ్ కి సంథింగ్ లైక్ స్టాక్ పెంచుతారు మిగతా వాటికి స్టాక్ తగ్గిస్తా తగ్గిస్తారు లేకపోతే తీసేస్తారు ఇట్లాగా ఒక లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని కలెక్ట్ చేసి అనలైజ్ చేసి దాని మీద మనకు కావాల్సిన ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసి తద్వారా సంథింగ్ లైక్ మన బిజినెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటమే డేటా సైన్స్ అంటాము అండ్ ఎస్ ఆ డేటా సైన్స్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి డేటా అనలిస్ట్ అంటాము డేటా సైంటిస్ట్ అంటాము అండ్ ఎస్ ఇలా ఇలా రోల్స్ ఉంటాయి ఆ మొత్తానికి కూడా ఎక్కువగా పైతాన్ వాడతారు దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దే పైతానే కాదు పైతాన్ తో పాటు ఆర్ కూడా వాడతారు బట్ ఎక్కువగా అయితే పైతాన్ వాడతారు ఎందుకు పైతానే వాడుతున్నారు వీటి అన్నిటికీ అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి పైతాన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అది నేర్చుకోవడానికే కానీ రాయడానికే కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి పైతాన్కి వచ్చేసరికి మనకి కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ చాలా బాగా ఉంటుంది అంటే మనకి కావాల్సిన వాళ్ళని ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆ లైబ్రరీస్ ఆ లైబ్రరీస్ ని పెట్టుకొని లైక్ వీ కెన్ ఇంకా ఈజీగా టైమ్ టు మార్కెట్ అంటాము అంటే చాలా ఈజీగా మనం ఒక అప్లికేషన్ ని లాంచ్ చేయొచ్చు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి వీ కెన్ డెవలప్ సంథింగ్ లైక్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ మనం పైతాన్ ఉపయోగించుకొని మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అంటే సంథింగ్ లైక్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ అని చెప్పిన కానీ ఒక నార్మల్ ఒక యావరేజ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయితే మనము పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించుకొని బిల్డ్ చేయొచ్చు దానికి పైతాన్ లో సపరేట్ గా కీవి అని చెప్పేసి ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది అనుకుంటా ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ తో మనం మొబైల్ అప్లికేషన్స్ యాక్చువల్లీ బిల్డ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇంక వచ్చేసి గేమ్ డెవలప్మెంట్ ఒకండి గేమ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే అండ్ ఎస్ పైతాన్ ఉపయోగించుకొని మనం గేమ్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు గేమ్స్ అంటే ప్రతిదీ పబ్జీ పబ్జీఏ కానీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ కానీ ఇటువంటివే కాదు కదా గేమ్స్ అంటే చిన్న చిన్న గేమ్స్ కూడా చేయొచ్చు అటువంటి చిన్న చిన్న గేమ్స్ కి వీ కెన్ యూస్ పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్